ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ട്യൂബ്ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലാണ് ദിശയില്ലാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വേളയിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റൊന്ന് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ധകാരമെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിശ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിങ്ങി മിങ്ങി കത്തുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ കത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് കൂടുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നുമിച്ച് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊരു മാറ്റം അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ മുമ്പ് മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ബി ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു സീൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇന്നും തുടങ്ങണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം കുറേ കാലമായി നമ്മൾ ശ്രീമതി രാധികയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശ്രീമതി രാധികയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീമതി രാധികയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കീർത്തനം വെച്ച് ആരംഭിക്കാം രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതെ രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതെ രാധേ രാധേ ഒരു ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തെ വിളിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നുള്ളൂ സാളഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാളഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീമതി രാധികയാണ് കൃഷ്ണനെ ശപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനെ ശപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ കല്ലായിട്ട് മാറിയതാണ് സാളഗ്രാമം എന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ മദൻ ഗോപാലിനെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മദൻ ഗോപാലിനെ നോട്ടമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അന്നേരം ആ ഒരു ഭക്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഭക്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാലും കൃഷ്ണനെ ശപിച്ചത് ശരിയായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തു പറ്റി അല്ല എന്നാലും രാധ അങ്ങനെ ശപിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞ രാധ എന്ന് രാധയ്ക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഏ അത് ശരിയാവത്തില്ല എന്നാലും വൃന്ദാദേവിയെ ശപിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അപരാധമാണ് അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ രാധ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് കേൾക്കുന്നതും ഞാൻ അപരാധമാണ് രാധാദേവിയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ആരും പോക്കാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റോപ്പായി അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാധാദേവിക്ക് ആ അത് ശരി ഒരാൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇസ് എറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു അന്നേരത്തേക്ക് അന്നേരം രാധ രാധാദേവിയെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരും പോക്കാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കേൾക്കാമോ എന്താ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമോ കേൾക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു സ പറഞ്ഞ് 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 കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാധാറാണി എന്ത് ചെയ്താലും അത് ശരിയാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ 
നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോസ് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ബോസ് ശ്രീമതി രാധികയാണ് അതുകൊണ്ട് രാധികയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ശ്രീമതി രാധിക സാധാരണയല്ല എല്ലാവിധ ദേവിയുടെയും ഉദ്ഭവമാണ് ആദി ദേവിയാണ് ആദിശക്തി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആദിശക്തി പരാശക്തി ആ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധികയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം ശ്രീമതി രാധികയാണ് എല്ലാ ലക്ഷ്മിയും വരുന്നത് ശ്രീമതി രാധികയിൽ നിന്നാണ് പാർവതി വരുന്നത് ദേവിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുങ്കല്ലൂർ അമ്മ ഏത് ഭഗവതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ ഭഗവതിമാരും വരുന്നത് അവരെല്ലാം ശ്രീമതി രാധികയുടെ ഒരു വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദേവിമാരും വരുന്നത് ശ്രീമതി രാധികയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രീമതി രാധിക കാണരുത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശ്രീമതി രാധിക ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തോ പറയുന്ന ഒരു പശുവിനെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന പാല് പാലൊക്കെ കറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു പശുവിനെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ശ്രീമതി രാധിക എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാധാരണ ഒരു പയ്യനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ശ്രീമതി രാധികയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ മുഴുവൻ ലോകവും വൈകുണ്ട ലോകവും എല്ലാം ഗോലോക വൃന്ദാവനമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധികയുടെ കയ്യിലാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കൽ രാധാ കുണ്ട് ശ്യാം കുണ്ട് ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വൃന്ദാവനത്തിൽ അയ്യായിരത്തിൽ പരം ലീലാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ ഭഗവാൻ്റെ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്ത് അത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം അത് ഗോവർദ്ധനമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ മധുരാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം വൃന്ദാവനമാണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഗോവർദ്ധനഗിരി ആ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം രാധാ കുണ്ട് ശ്യാം കുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് ചരിതമാണ് അരിഷ്ടാസുരൻ വലിയൊരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ കംസന് അയച്ചതാണ് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ അയച്ചു അവിടെ വൃന്ദാവനമൊക്കെ ഒന്ന് നിരപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അരിഷ്ടാസുരൻ വന്നു എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചുണ്ട് ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല അന്നേരത്തേക്ക് അരിഷ്ടാസുരൻ വലിയ ദേഷ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മധുമംഗൽ മധുമംഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു കോമഡിയനാണ് അന്നേരത്തേക്ക് ഭഗവാനെയും ശ്രീമ ശ്രീമതി രാധികയുടെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മധുമംഗളുടെ ഓരോ കോമഡി കേട്ടിട്ട് രാധിക എപ്പോഴും ചിരിക്കും കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള മധുമംഗളാണ് അന്നേരം മധുമംഗലിനെ വിചാരിച്ചു കൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നടക്കാം അത് അത് ഒരു വലിയൊരു ലീലയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭഗവാൻ്റെ മഞ്ഞ പീതാംബരവും ധരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് മയിൽപീലിയും ചൂടി ഓടക്കുള്ളും വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അരിഷ്ടാസുരൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അരിഷ്ടാസുരൻ്റെ എന്തു പറഞ്ഞത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു പയ്യൻ മഞ്ഞ മഞ്ഞ ധോത്തിയും ഇട്ട് മയിൽപീലിയും ചൂടി ഇങ്ങനെ ഓടക്കുളം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പയ്യനെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മധുമംഗളിനെ കണ്ടു മധുമംഗളിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതാണ് കൃഷ്ണ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ മധുമംഗൾ ബോധം കെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നു നീ നോക്കുന്ന ആൾ നീ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു അസുരന്മാരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തില്ല ഭഗവാൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തീർക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനെ ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറയാറില്ലേ എടാ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൈ മതി അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആയുധമൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരെയും കൈ വെച്ചാണ് തീർക്കുന്നത് കൈ വെച്ചും കാല് വെച്ചും തൊഴിച്ചും ഒക്കെയാണ് തീർക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ആൾ എക്സ്പോർട്ട് ആണെന്നുള്ളത് ആയുധമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതായത് അരിഷ്ടാസുരനെയും ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചിടിച്ച്
അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ഗോഹത്യ പാപമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോഹത്യ പാപം അതെങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കാളെ കൊന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളി ചിരി തമാശയൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കും അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ഗോഹത്യ അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാളയല്ലേ കൊന്നത് ഇവിടെ അതൊരു കാളയല്ലായിരുന്നു അസുരനായിരുന്നു അതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല നീ ഒരു കാളയെ കൊന്നത് അതുകൊണ്ട് പാവം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് പക്ഷേ വൃദ്ധാവനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളാണ് കളിയും ചിരിയും തമാശയൊക്കെയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു ഈ വലിയൊരു പാപിയാണ് ഇനി ഈ പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വലിയ പ്രാശ്ചിത്വമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലത്തിലും പോയി കുളിക്കണമെന്നാണ് അന്നേരം ഉടനെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഭാ കൃഷ്ണനോടാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തീർത്ഥത്തിലെയും എല്ലാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളെയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരത്തെ കൂടെ ശരി വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴൽ ഊതിയതും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളും ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് തൊഴിൽ നിൽക്കുകയാണ് പ്രഭോ എന്ത് വേണം അത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇവർ പറയുന്നു ഞാൻ എന്തോ പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അവരും ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുളിക്കാൻ നല്ല മോഹം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിരളൊന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കുഴിയായി വലിയൊരു കുഴിയായി അവിടെ ഈ ജലങ്ങളെല്ലാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ തീർത്ഥ ജലങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു കുളമായി അതാണ് ശ്യാമകുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ശ്യാമകുണ്ട് അന്നേരം അവിടെ അന്നേരം ഭഗവാൻ കുളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ എൻ്റെ പാവമെല്ലാം തീർന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കാണ് പാവം കാരണം ഇനി എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാവം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് കുളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ഇല്ലില്ല നമ്മളിവിടെ കുളിക്കത്തില്ല കാരണം നീ കുളിച്ചതോടു കൂടി ഇത് അശുദ്ധമായെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതെന്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഗോപികമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമോ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഈ പറയുന്ന എനിക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് മാധുര്യമേറിയതാണ് അന്നേരം ഭഗവാനെ നമ്മൾ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഗോപികമാരുടെ വഴക്കുകളാണ് ഗോപികമാരുടെ ചീത്ത വിളിയൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ നാവും പൊങ്ങത്തില്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പക്ഷെ ഗോപികമാർ പറയും നീ ചതിയനാണ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയി ഇത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് കേൾക്കാൻ വലിയ ത്രില്ലാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ആ വഴക്ക് പറയുന്നതിൽ ഭഗവാനെ വഴക്ക് പറയുന്നതിനും ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ അത് ഗോപികമാർക്ക് മാത്രമേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ ഗോപികമാർ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ അന്നേരം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയും അത് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള വഴക്ക് കുറച്ചില്ല അതായത് ഭഗവാനോട് അത്രയും സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹവും ആ പോസിറ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു വഴക്കാണത് എന്നാൽ അത് ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വേദങ്ങളുടെ പുരുഷ സൂക്തമൊക്കെ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതിന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പുരുഷ സൂക്തം സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ബോറടിയായിട്ട് തോന്നും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികമാരുടെ ഗോപികാ ഗീതം എന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ജഗന്നാഥ് തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ ജഗന്നാഥിനെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ദേഹത്തെല്ലാം മുള്ളും അത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുള്ളും മണ്ണും ഒക്കെ അന്നേരത്തേക്ക് രാജാവ് അവിടെ ജഗന്നാഥ്പുരി രാജ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൂജാരി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ ഭഗവാനെ നല്ലപോലെ നോക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മുള്ളും അത് ഇതൊക്കെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ നോക്കിയോ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ശിക്ഷ ആയിരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയോ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ ജയനാഥ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം ആക്ച്വലി ആ പൂജാരി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് അവർ എന്ത് പറ്റി അങ്ങ് എന്തിനാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത് ഈ മാല കെട്ടുന്ന ഒരു ആളുണ്ട് അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അവിടെ നിർത്തി അന്നേരം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ടോ പാരായണം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഗോപികമാരും വൃന്ദാവന വാസികളൊക്കെയാണ് അതാണ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രീമതി രാധികം ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഗോലോകത്ത് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചില വീട്ടിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ ആരെയും കളിയാക്കുമല്ല പൊതുവേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കും അന്നേരം ഹസ്ബൻഡ് പറയും പിന്നെന്താ നമ്മൾ റെഡിയായി എന്ന് പറയും പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കും അതെ ഇപ്പം ചെയ്യണോ നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡെസിഷൻ മാറി അന്നേരം മനസ്സിലാക്കണം ഭരണം എവിടെയാണ് വീട്ടിലാണ് ഇനി അതേ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ കേന്ദ്ര ഭരണം ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആരാണോ അവരുമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് അഥവാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്താ പ്രശ്നം ചെയ്തൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഞാൻ തീർന്നു ആ പിന്നെന്താ ആയിക്കൊള്ളൂ അതൊന്നും തെറ്റില്ല അത് പൊതുവേ വീട്ടമ്മമാർ ഹസ്ബൻഡിനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതൊരു ഭാര്യയുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പൊതുവെ പറയത്തില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു കയറ് കെട്ടുക പിന്നെന്താണ് ആടിക്കളിക്കട കുഞ്ഞിനാ വായിച്ചാടി പൊതുവെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുവെ ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രസമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഇതേ ഉള്ളൂ ആകെ ഗ്രഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധികയാണ് ആ ശ്രീമതി രാധിക രാധികയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീമതി രാധിക എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സത്സംഗത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ശ്രീമതി രാധിക ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി രാസലിലെ നിന്ന് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ശംഖുചക്ര ഗതാപത്മത്തോടു കൂടി നിന്നു എന്നിട്ട് ശംഖുചക്ര ഗതാപത്മത്തോടു കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഗോപിമാർ ചോദിച്ചു ഏ ഇത് കൃഷ്ണനല്ല നാരായണനാണ് അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ആ ഗോപിമാർ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു ശംഖുചക്ര ഗതാപത്മത്തോടു കൂടി കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യ നാരായണനാണ് അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് നാരായണ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ദൂ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഗോപിയമാരെല്ലാം ആ വഴിയിലോട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് അന്നേരത്തെ ഉടനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നാൽ ഉടനെ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക പറ്റിച്ചേ പറ്റിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം ദാ ശ്രീമതി രാധികയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രാധിക സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനെ അന്നേരം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ്റെ ആ രണ്ട് കൈയും അപ്രത്യക്ഷമായി സെപ് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് കൈ ഉള്ളത് അതങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമായി അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറയുന്നത് തന്നെ മദൻ മോഹൻ എന്നാണ് അതായത് സാക്ഷാൽ കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾ പക്ഷേ ശ്രീമതി രാധിക പറയുന്നത് മദൻ മോഹൻ മോഹിനി എന്നാണ് സാക്ഷാൽ മദൻ മോഹനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൾ അതാണ് ശ്രീമതി രാധിക അതിനിങ്ങനെ രാധാക്കുണ്ട് റെഡി ആയപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇവിടെ കുളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപികമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏ നമ്മളിവിടെ കുളിക്കത്തില്ല നീ കുളിച്ചതോടുകൂടി ഇതും അശ്വന്തമായിരുന്നു അവർ
നമ്മുടെ ആൾ നമ്മുടെ പയ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തിഭാവമാണ് വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കൃഷ്ണനെ ആ ഉയർന്ന് ആ ഒരു പ്രൗഢിയോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ്റെ ദ്വാരകാപതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാതെ ഫീലിംഗ് ഏയ് ഇത് നമ്മുടെ ആളല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അവർ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം അതിൽ അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനും വേണ്ടത് ഭഗവാനും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ആ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കളികളാണ് വൃന്ദാവന ലീലികൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാധുര്യം കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് കഴിച്ചു മണ്ണ് കുഴിച്ച ഉടനെ യശോദ ബ്രഹ്മരാമ ഭഗവാൻ യശോദാമയുടെ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി വെണ്ണ തിന്നു കേട്ടോ മണ്ണ് തിന്നു കേട്ടോ ഇനി അകത്ത് തിന്നിട്ട് എന്താവുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യശോദമ്മ വലിയ വിഷം വെച്ചു മോനെ എന്താണ് മണ്ണ് തിന്നത് ഞാൻ തിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ വാ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ പേടിച്ചു ഇനി അടി കിട്ടിയാലോ അകത്തും മണ്ണിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു മായജാലം കാണിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യോഗമായ ഉടനെ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചു കാരണം ഭഗവാൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് യോഗമായ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് യോഗമായ ഉടനെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അഖില കൂടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും ഭഗവാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അന്നേരം യശോദ ചോദിച്ചു ഇതെന്തോ എൻ്റെ ഉണ്ണിയുടെ വായിക്കാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരത്തേക്ക് ഇത് ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരു നിമിഷം അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വിചാരിച്ചു ഈ അബത്തമായോ ഇനി അമ്മ എന്നുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് ഇത് യശോദ തരാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മറ എല്ലാം മറയ്ക്കൂ മറയ്ക്കൂ ഇറൈസ് ഡിലീറ്റ് ഇന്ന് ഉടനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉടനെ യശോദാമ വീണ്ടും അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് യശോദാമ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ കുണ്ണിയുടെ അകത്ത് എന്തോ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആരെന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ പുത്ര സ്നേഹത്തിലോട്ട് മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ്റെ ആ ഒരു ആ അതീശ്വത്വം ആ ഭഗവാൻ്റെ ആ പ്രൗഢിയോട് കൂടിയുള്ള ലീലകൾ കാണിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ആ ഒരു വാൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലോട്ട് ഭക്തരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വളരെ രസകരമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമൊക്കെ ഉയർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഇത് ഈശ്വരൻ ഏഴ് ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് യോഗമായ അത് മാറ്റിക്കളയും കൃഷ്ണൻ പറയും മാറ്റൂ ഇറൈസ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യോഗമായ എല്ലാം മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അവർ പറയും ആ ഇത് കൃഷ്ണൻ പിടിക്കുന്നതല്ല അത് ഗോവർദ്ധനം പർവ്വതം ഭയങ്കര ശക്തമാണ് നമ്മൾ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം പറന്ന് കിടക്കുകയാണ് അത് കൃഷ്ണൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ സ്വയം സമാധാനപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ്റെ ആ ഒരു ഈശ്വരത്വം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വരരുത് എന്ന് ഭഗവാന് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആദ്യമേ അന്നേരം ഈ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വിചാരിച്ചു പോയി ഉണ്ണി കൊച്ചുണ്ണി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പ് വെച്ചിങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം അവരവരുടെ കമ്പുകൾ വെച്ചിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ എന്നിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചത് ഏഴ് ദിവസം നമ്മളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ആണിത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവർദ്ധന പർവ്വത്തേനാണ് അന്നേരം അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ ശ്രീമതി രാധികയെടുത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാധി പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ കുളിച്ച് കൃഷ്ണ നീ കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അശുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ അന്നേരമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കുളിക്കേണ്ടി വരും അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ രാധിക പറഞ്ഞു എന്തു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളും ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമതി രാധിക എന്ത് ചെയ്തു ശ്രീമതി രാധികയുടെ കയ്യിലെ വളകളൊക്കെ എടുത്തു എല്ലാ ഗോപിമാരും വളകളെടു
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ശ്രീമതി രാധിക നമ്മൾ വിട്ടൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല മാനസിക ഗംഗ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിനകത്ത് തന്നെ ഗംഗയുണ്ട് അന്നേരം അവിടെ മാനസിക ഗംഗ എന്ന് പറയും അന്നേരം ആ ഗംഗയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗോപിയമാരെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോപിയ വെള്ളം കോരി അടുത്ത ഗോപിയുടെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ അതിന് ശ്രീമതി രാധിക വെള്ളം ഒഴിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഴിച്ച് 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 ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് പക്ഷെ നിറയുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ കുളം വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും തളർന്നു അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ബൽരാമൻ പറയുക ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് കൃഷ്ണൻ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഉടനെ കൃഷ്ണൻ ആ തീർത്ഥസ്ഥലത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിമത്വ രൂപങ്ങളോടും നദികളോടും പറയുകയാണ് സഹായിക്കാൻ പറയുക ഉടൻ തന്നെ ആ എന്തു പറയുന്ന ആ തീർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നേരെ ശ്രീമതി രാധികയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൂപ്പി കൂപ്പിട്ട് കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂപ്പി കൈ കൂപ്പി നിന്നിട്ട് ശ്രീമതി രാധികയുടെ പറയുക ഓ ദേവി എല്ലാവിധ ദേവിയുടെ ഉദ്ഭവം അങ്ങാണ് നമുക്ക് ദേവി ഇതൊരു അവസരം നൽകണം ഈ ഒരു സേവനത്തിൻ്റെ അവസരം നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിച്ചു അന്നേരം ശ്രീമതി രാധിക പറഞ്ഞു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പല തീർത്ഥങ്ങളും ആ ഒരു രാധാകുണ്ടിലും പ്രവേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് രാധാകുണ്ട് റെഡിയാവുന്നത് രാധാകുണ്ട് വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എടുത്ത് അതിലോട്ടങ്ങ് ചാടി എന്നിട്ട് ഗോപികമാരും ഇപ്പുറത്ത് ശ്യാംകുണ്ടിൽ വന്ന് ചാടി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളം കളിച്ചു തളിച്ചിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഈ രാധാകുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രയൊക്കെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മധുരാ മണ്ഡലമാണ് ആ മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനമാണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഈ രാധാകുണ്ടും ശ്യാംകുണ്ടുമാണ് അന്നേരം ആ രാധാകുണ്ടിൽ ഭഗവാൻ്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ രാധാകുണ്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ കൃഷ്ണൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു ജന്മം അവരുടെ അവസാന ജന്മമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ദിവസം പോകണം വൃദ്ധാവനത്തിൽ നിരാശ് രാധാകുണ്ട് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എല്ലാ ദിവസവും കൃഷ്ണൻ അവിടെ കുളിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമതി രാധിക ശ്യാമകുണ്ടത്തിൽ വന്ന് കുളിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിലെ അന്നേരം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അന്നേരം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രീമതി രാധികയെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് രാധികയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വാമിനി അന്നേരം ആ രാധികയുടെ തൃപ്പാദം കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ആഹ്ലാദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീമതി രാധികയുടെ കൃപാകടാക്ഷം വേണം ശ്രീമതി രാധികയുടെ കൃപാകടാക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രീമതി രാധികയുടെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഗുരുവായൂരപ്പനോട് കുറച്ചെങ്കിലും ആകർഷണം നമുക്ക് തോന്നും ശ്രീമതി രാധികയുടെ ആ ഒരു കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തോ പറയുന്നേ ആ എന്തോ ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹം വരും ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളെയും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം വൃന്ദാവൻ പിന്നെന്താ നമ്മൾ പോകും ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വൃന്ദാവതി പോകണം പക്ഷേ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാം ഒരാൾ രാധാകുണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യശാലി തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഭാഗ്യശാലിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകണം ഒരു ദിവസം അന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് രാധാകുണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യത എന്ന് പറഞ്ഞ് കുളിക്കണം അന്നേരമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക
നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ആ ഹരേ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീമതി രാധികയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹരേ ശ്രീമതി രാധികയെടുത്ത് ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഓടക്കുഴിൽ ഊതിയപ്പോൾ എല്ലാ ഗോപി ഗോപികമാരും വന്നു ചില ഗോപികമാർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എടുത്ത് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാരായണീയത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ വരാൻ പറ്റാത്ത ഗോപികമാർ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിൽ വിഷമിച്ചു ഉടൻ തന്നെ എന്തായി അവർ അവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃദ്ധാവനത്തിലെ രാധാ കുണ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി ആ ഒരു സ്മരണയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകം വിടുന്നത് ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ ശ്രീമതി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ പാദസേവയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ഹർ ബ്ലെസ്സിങ് ബൈ ചാൻറ്റിങ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രീമതി രാധികയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ശ്രീമതി രാധികയെടുത്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ദേവി ഇത് നമ്മളെ ഒന്ന് കയറ്റുമോ ഓ കരുണാമയി ദേവി ഭഗവതി ശ്രീമതി രാധികയെ നമ്മളെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രീമതി രാധിക എടുത്തത് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പാടുന്ന കീർത്തനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ശ്രീമതി രാധിക കുറിച്ച് രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതേ രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതേ രാധേ 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 ജയ ജയ മാധവ ദൈതി 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 ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല മഹിതെ ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല മഹിതെ രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതെ 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 ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല മഹിതെ ഗോകുല തരുണി എന്താ ചിരിച്ചെന്നറിയോ ഇവിടെ മദൻ ഗോപാലിന് രാധയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രാധ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോന്ന് മദൻ ഗോപാലിന് പറ്റിയൊരു രാധറാണിയ നോക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് രാധ മദൻ ഗോപാൽ ആവുമല്ലോ ആൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രാധ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ പക്ഷെ ഗുരുവായൂരിൽ കിട്ടത്തില്ല വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് ആൾ കുറച്ച് വിഷമത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതെ രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതെ ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല മഹിതെ ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല മഹിതെ ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല മഹിതെ ദാമോദര രഥി വർദ്ധന വേഷേ ദാമോദര രഥി വർദ്ധന വേഷേ ഹരി നിഷ്കൂട്ട വൃന്ദാവിപിനേഷേ ഹരി നിഷ്കൂട്ട വൃന്ദാവിപിനേഷേ രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈതെ 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 
वृषभानुदी नवशशिवेके वृषभानुदी नवशशि चल रहे विषम के मदन गोपाल अब नमु नोक अल एंतने आणि पे आई पे कुटी अन्वे राधा राधा दीपी अन्वेषिक अगर मदन गोपाल पची पे सुंदर श्रीमती राधिके हईटू सें अं कुे क्यों अन्वेषिक राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते वृषभानु दधी नवशशिले के वृषभानु दधी नवशशिले के ललिता सखी गुना रमिता विशाखे ललिता गुना ललिता सखी गुना रमिता विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणाम गुरु मई करुण भरी ते करुणाम गुरु मई करुण भरी ते सनग सनातन वर्णित चरिते सनग सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव देखे 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 राधे 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 जय जय माधव देखे 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 बोलो घेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की जय श्लोक आरम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम जेव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तदो जय मुदीर अष्टप्रायेशु अभद्रेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्टी कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमराय गोविंदय नमो नम ओम ज्ञानतिमरंद ज्ञानाजनाशलाघा चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूपमय्यम ददादी स्वदाक वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमल श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूप सागर जात सागर रघुनाथ तम सजीव साध्वेत सवदूत परिजना सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखाश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमा हरि प्रि तप नमा विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे 
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं बंगुं लंगाले गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे श्री गुरु बिनतारिनं परमानंदमादं श्री चैतन्यमीश्वरं हरि ओम तत्सत् ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞപോലെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുന് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വാസാംസി വസാംസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വസാംസി ജീർണാനി അല്ലെ ജീർണിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വാസാംസി ജീർണാനി യഥ വിഹായ വിഹായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുന്നു അല്ലേ വിട്ടു നവാനി പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കുന്നു ഗ്രഹനാദി നരോ അപരാനി നരോ അപരാനി അതായത് പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അത് ജീർണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കും ജീർണിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കും പുതിയ പുതിയ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ ഉടനെ പോത്തീസിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓടും നമ്മൾ അല്ലേ പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഭഗവാൻ പൊതുവെ പറഞ്ഞ എന്താണ് വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗഹനാദി നരോ അപരാനി തഥാ അതേപോലെ ശരീരാനി വിഹായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ വിഹായ വിടുമ്പോൾ ജീർണാനി ജീർണാനി വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഴകി പഴകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീറുമ്പോൾ അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും പഴകുമ്പോൾ കീറുമ്പോൾ കീറും തല്ലേ എങ്ങനെ കീറും ശരീരം വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി ശരീരം കീറിപ്പോവുകയാണ് അല്ലേ ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി അന്യാനി അടുത്ത അന്യ അന്യ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംയാതി ഉടനെ ഗ്രഹി ഉപയോഗ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തീ സ്വീകരിക്കുന്നു നവാനി ദേഹി പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു ആര് ദേഹി ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ള വ്യക്തി അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാലും ഇവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് വസാംസി ജീർണാനി വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകുമ്പോൾ ജീർണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നവാനി വസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും അതും കളയും നവാനി ഗ്രഹനാദി പുതിയ ശരി പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കുന്നു നരോ അപരാനി അല്ലെ നര നരന്മാർ എങ്ങനെയാണോ പുതിയത് പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് തഥാ ശരീരാനി ശരീരം വിഹായ ജീർണാനി ശരീരം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ജീർണിക്കുമ്പോൾ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അന്നേരം ആത്മാവ് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ പുറമേ ഈ വസ്ത്രമുണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ പുറമേ ഉള്ള വസ്ത്രം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം അതുകൂടാതെ അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം വസ്ത്രം ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു വസ്ത്രം കളയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം ഇടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പൊതുവെ ഇവിടെ അണ്ടർ ഗാർമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി തന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം അത് ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടും നശിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു അന്നേരം മരണ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിടുന്നത് ആ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുറമേ ഉള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പുറമേ ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഈ നമ്മുടെ എന്തു പറയുന്നേ പുറമേ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പുറമേ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ എന്നുള്ള ഒരു പരിശ് ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വധശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു അന്നേരം സ്വമേധയാ ഉള്ള മരണമാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്നേരം ഇത് പല രീതിയിൽ മരണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നിയോഗത്താൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജനനം പിന്നെയും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടാനോ കുറയാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അജാമളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ട ആളാണ് മരണം നടക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചപ്പോൾ നാരായണ മുതൽ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പല പ്രാവശ്യം കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാരായണ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നാരായണ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നാരായണ ഇത് ചെയ്യൂ അത് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു അവസാനം യമകിങ്കരന്മാർ വന്നപ്പോൾ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ വിളി ഉറക്കെ വിളിച്ചു ആ ഒരു വിളി കേട്ട ഉടൻ തന്നെ എന്താണ് വിഷ്ണു ദൂതന്മാർ ഓടി എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ആശയം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിന് ആ ഒരു വിളി കേട്ട ഉടനെ തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെത്തി എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി അതിനുശേഷം ആ ഒരു യമകിങ്കരന്മാരെ തടയുകയും അങ്ങനെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം പൊതുവെ നാമം ജപിക്കുന്നതോറും എന്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവന് ഹാനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആയുസ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കും ഭക്തരും അന്നേരം മരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ അത് ഭഗവാന്റെ നിയോഗത്താൽ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മത്താൽ നമുക്ക് മരണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുവെ മാറും നമ്മുടെ നാമം ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും കർമാണി നിർദ്ദഹതി ഹിന്ദു ജ ഭക്തി ഭാജാം മരണശേഷവും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നിലനിൽക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മരണമായിട്ട് അടുത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമയിൽ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ പറയുന്നേ അനസ്തീക്ഷ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സർജറി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ ചിലയിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചിലയിടത്തല്ല ഒരുപാട് കേസസ് ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കണ്ടു അതായത് ആ പേഷ്യൻ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സർജറിക്ക് ശേഷം ആ പേഷ്യൻ്റ് എല്ലാം അതേപോലെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം വളരെ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഉടനെ ഇവർക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പക്ഷെ നീ അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അന്നേരം പറഞ്ഞു ആ സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മോളിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന സർജറി ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കാണുന്ന ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പയറിങ് നടക്കുവാണ് ക്ലീനിങ് നടക്കുവാണ് ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തോ വലിയ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹാർട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ആത്മാവും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആവും എന്താണ് എന്തൊരു ചോദ്യം ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ആ ഹാർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന് ഹാർട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട് പരമാത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹാർട്ടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കു
അന്നേരം ആത്മാവ് അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് അന്നേരം ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഇല്ല അന്നേരത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയ ഹാർട്ട് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എന്നിട്ട് ഇതത്ര വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഒരു ആത്മാവ് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മാറുന്നത് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഇപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത്ര ഇതെന്ത് ഇന്തൊരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയ ഉദാഹരണമല്ലേ വസാംസി ജനാന എങ്ങനെയാണോ ജീർണിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഭഗവാൻ എത്ര നമ്മുടെ ലെവലിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അർജുനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുൻ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെവലിൽ വന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുവാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ നോക്കണം അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അന്നേരം എപ്പോഴാണോ ഈ ശരീരം ആത്മാവിന് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് അത് പല പല കാരണത്താലാകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് പല ആൾക്കാരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ആ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലാകാം അതാണ് അന്നേരം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകമാകാം അന്നേരം എന്തായാലും ഭഗവാൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ആയുസ്സുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് മരണം സംഭവിക്കാം അന്നേരം പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിനകത്ത് ആത്മാവിന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആത്മാവിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ആത്മാവും ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് ആ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ഷമിക്കണം ഈ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഷീൻ മാതിരിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്ത് ഡാമേജ് വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡാമേജ് വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തേക്ക് ഫോണില്ലേ നോക്കിയ ഫോൺ അത് എത്ര തറയിലിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്ന മാതിരി എറിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും അത് പൊട്ടത്തില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പുതിയ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടാ പൊട്ടും അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് അന്നേരം ഉടനെ നമ്മൾ പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കുമല്ലോ അന്നേരം വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരുന്നത് അന്നേരം അതേപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും തറ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഠം ഠും എല്ലാം തീർന്നു അതിൽ ഉടൻ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മദർ ബോർഡ് അത്രയ്ക്ക് ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്നേരം അതിൻ്റെ വീണ് ഉടനെ അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർന്നു പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുതിയ ഫോൺ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉടനെ സിം ഊരിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഫോണിലിടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ശരീരം ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കണക്ഷൻ ഒരു മഷീൻ മാതിരി എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇയർ ഡ്രംസിൻ്റെ സർജറി യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്തൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നറിയോ ഓരോരോ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി തിൻ ലെയർസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രംസിൻ്റെ അത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ 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 മാറ്റി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെരി ഡേഞ്ചറസ് അതിന് നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗനും നമ്മുടെ കണ്ണുകളായാലും നമ്മുടെ മൂക്കായാലും നമ്മുടെ ഈ ചെവി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്
ആ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടീഷർട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കളറ് പോകുന്നതുവരെ നമ്മൾ പുറത്തുപയോഗിക്കാൻ ഇടും കളറൊക്കെ വാങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിലിടും വീട്ടിലിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു പരിവമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അഴുക്കാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തും കിടാം അതും കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് ഇട്ട് അവസാനം പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് തറ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ചവിട്ട് മെത്തയുടെ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു വിധം ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ദൂരെ എടുത്ത് കളയും ഇതാണ് പൊതുവെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ തുടയ്ക്കാനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പൊതുവെ ഇത് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്ത്യക്കാർ എവിടെ പോയാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെങ്കിലും ശരി ബോംബെയിലാണെങ്കിലും ശരി അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ശരി അവർ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും എന്നാലും അവർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യക്കാരാണ് അവർ ഏതൊരു സാധനവും വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാനേ നോക്കും അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാക്സിമം ഒരു രീതിയിലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ ഓട്ടിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ അവസാനം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് വേറെ വിടേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അന്നേരം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വസ്ത്രം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അന്നേരം പുതിയൊരു വസ്ത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടുവാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണം നൽകുന്നത് മരണത്തെ നമ്മൾ അത്ര ഒരു ലാഘവത്തോടെ കൂടി കാണണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് വിഷമിച്ചൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നല്ലൊരു വസ്ത്രം കിട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അതിനെ കീറി കളയുന്നത് അത് ശരിയല്ല അല്ലേ അത് ശരിയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വസ്ത്രത്തെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു വസ്ത്രം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കഴുകുന്നു തേയ്ക്കുന്നു തേച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കീറി ഇതാക്കി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ആ വസ്ത്രം അങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എന്താവും കത്തിപ്പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻ്റൽ കേസസൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അല്ലാതെ രീതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുണി എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ കെയർ ചെയ്യുക തുണി എന്തിനാണ് ആ ഒരു വസ്ത്രം ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതാണ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് അന്നേരം ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അന്നേരം നമ്മൾ വസ്ത്രം ഇടുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വസ്ത്രമാണെന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അന്നേരം എപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വസ്ത്രം കിട്ടി ഇനി വസ്ത്രം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം എന്തുവാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നത് അന്നേരം പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കണോ ആണോ വേണ്ട ആത്മാവിന് ആത്മാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമുണ്ട് അതായത് സ്വരൂപമുണ്ട് ആ സ്വരൂപ സിദ്ധി പ്രാപ്തമാക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പം ക്ഷമിക്കണം ഏഴുമണിയായി പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം യഥാർത്ഥത നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത്ര പേർക്ക് സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയാം ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ മെസ്സേജിൽ ഇട്ടാൽ മതി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കേൾക്കാം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോട്ടി ചോട്ടി കൈയും കൂടെ പാടാം ഇന്നലെ ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു പാടാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ന് പാടാം ചോട്ടി ചോട്ടി കൈയ ചോട്ടി 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 കൈയ ചോട്ടി
छोटी छोटी गैया छोटी छोटी छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे गुआ आगे आगे गैया पीछे पीछे गुआ बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन काली काली गैया गोरे गोरे ग्वा काली काली गैया गोरे गोरे ग्वा श्याम बरन मेरो मदन गोपाल श्याम बरन मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकूटी छोटे छोटे हार छोटी छोटी लखू की छोटे छोटे हाथ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पी बेगवा घास खाए गैया दूध पी बेगवा माखन चुराए मेरो मदन गोपाल माखन चुराए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटे गुआ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गुआ छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल बोलो खेर प्रेम धना हरिराम संकीर्तन की जय इवे हरे कृष्ण प्रस्थान वाले प्रधानपेट रु सहोद क्यों या लोक अद्भुत जीवन नामिपर अब पर कारण अक अब रुप इर सहोद नाम वृंदावन पत्व ऋचाडि कथ ना पढ़ी अल रसकर इवर कथ इवर रुपर भारत इंडियन कलचरने स्टीन वाली तापर इवर की इवती इत वे अवरिंग अन्वेषण इंडिया इन पर वे स्थल अगर पल पल स्थल एल आध्यात्मिक पाद इन अन्वेषि अगर अन्वेष 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 एल पल प्रोपर कौकोड़ा नोको शरीय इन अन्वेषण तुंगे अब रुपरान मूत आरा अब इवर रुपये इद्हम बनारस निका अंदर मूत आरा इर सहोद अद्हम कलकटी कलकटी अब ना हर कृष्ण भक्त कू अगर हर कृष्ण भक्त कं पल क्यों संसा अगे और दस मत सहोद बनारस अदरूम ताम दस रूम नोक काव्यटरा मुड़े षेव अदय स्वामी आोक इद सहोद अगर कुछ दस कलकटे आगे अंदर उड़ने सहोद पल क्यों नी इन 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 पल क्यों पर पल क्यों नाम तिलक अंदर ई आत्र विश्वास तोल पक्षे ओके पल कैसे पल मनस अवसान ई मत सहोद पर कलकटी ते निका अवे ते क्यू पर अने कलकटी ते निका पशे इद्हमु धीचे यु के यथार्थ युके अंदर युके अवे चुके 
അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹരികൃഷ്ണൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബനാറസിലുള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പല പല മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു പല പല ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പല രീതിയിലും ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് എന്തോ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടു അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് ആ ഇനിയും വലിയ അന്നേരം ആ ഗുരു പറഞ്ഞു വലിയ രീതിയിൽ ലൈറ്റ് കാണണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ സിദ്ധി കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രകാശം കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം അതൊക്കെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി യു കെയിൽ പോയി അവസാനം അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജോർജ് ഹാരിസനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ജോർജ് ഹാരിസൺ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഭക്തി വേദാന്ത മാനർ എന്ന് പറയും അന്നേരം അവിടെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഷീള പ്രൂപാജിയുടെ സത്സംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൂപാജിയുടെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രൂപാനി കാണുന്നത് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രൂപാൻ്റെ മുഖത്ത് ഫുൾ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് മുഖം മുഴുവൻ പ്രകാശം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രയും പ്രകാശം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അന്നേരത്തെ വലിയ പ്രകാശം കൊണ്ട് ആ റൂം മുഴുവൻ നിറയുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അന്നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷൂ ഈ ഗുരു കൊള്ളാമല്ലോ ഇത്രയും പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹം തീരുമാനം എടുത്തു ആ ഇത് കൊള്ളാം എന്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഗുരു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ടും പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ കളിച്ചിരി തമാശയായിട്ടൊക്കെ പോവും ഒരു ദിവസം എന്ത് പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഇരട്ട സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അന്നേരം ആ യാത്ര മധ്യ ഒരു കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദി ക്രോസ് ചെയ്യണം അന്നേരം ഈ കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗൈഡുണ്ട് അന്നേരം ആ ഇദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഗൈഡിൻ്റെ മുഖം ഏകദേശം പ്രൗപ്പാദിൻ്റെ അതേ മുഖമായിരുന്നു അന്നേരം ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരത്തേക്ക് പ്രൗപ്പാദ് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സഹോദരനെ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അന്നേരം ഉടനെ ആ ഗൈഡ് പറയുകയാണ് ഇറങ്ങരുത് നീ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അതിനെന്താ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയാം ഞാൻ നീന്തി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല നീ ഇറങ്ങരുത് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറയും അത് അങ്ങ് ഇത്രയും വൃദ്ധനല്ലേ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ എനിക്ക് എന്തായാലും നീന്താൻ പറ്റും അവർ ഇല്ല നീന്തണ്ട നീ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട നീ അവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ആദ്യത്തെ സഹോദരനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു അന്നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് നീന്തി പകുതി എത്തിയ ഉടനെ എന്തായി നീന്താൻ പറ്റുന്നില്ല അധികം ആഴവും ഇല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആഴമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല എന്നാൽ പകുതി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നീന്താനും പറ്റുന്നില്ല തിരിച്ചു വരാനും പറ്റുന്നില്ല ആകെ കൂടെ കൺഫ്യ
മറ്റു പ്രഭുവിൻ്റെ പേര് പങ്കജ് അങ്കരിദാസ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അന്നേരം ശ്രീല പ്രഭുപാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഈ ലോകം വിട്ടു നമ്മളെല്ലാവരും ആ ശ്രീല പ്രഭുപാജി പോയ സമയത്തിന് ആ ശ്രീല പ്രഭുപാജി എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമമായിരുന്നു അന്നേരം എൺപതുകളിൽ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മായപ്പൂരിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവിടെയുള്ള ചില പ്രമാണിമാർക്കൊക്കെ ചില ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പക്ഷേ ചിലവർക്ക് കുറച്ച് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ടെററിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരുപാട് കാശുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അവരെ ഒന്ന് എരികേറ്റി അങ്ങനെ അവർ സ്ഥിരം വന്ന് മോഷണവും പല പല ഭക്തരെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ആ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്തരെല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അന്നേരം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താ ഇടപെടാത്തത് അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഭഗവാൻ വിഗ്രഹരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിഗ്രഹരൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വാമിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ബോസായിട്ടുള്ളവർ അധികമൊന്നും ഇടപെടത്തില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങേയറ്റം വേറൊരു വഴിയും ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇടപെടും അന്നേരം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഭഗവാൻ ഇടപെടണമെന്ന് ഭഗവാൻ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇടപെടാത്തത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഇടപെടുന്നില്ല അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അന്നേരം ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാമിയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നരസിംഹ രൂപം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിനെ വിളിക്കാം എന്താണ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എന്നറിയാം നൂറ്റിയെട്ട് എന്താണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപ അന്ന ഉടൻ തന്നെ എന്തായിരിക്കും നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എമർജൻസി നമ്പർസ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിക്കത്തില്ല അതേപോലെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും സം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചുണ്ണാമ്പക ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലോ ചുണ്ണാമ്പക ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ നരസിംഹാന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആൾ ചുണ്ണാമ്പ വേണ്ട വെറ്റയും വേണ്ട ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന് തമാശ രൂപി പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ തടസ്സങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും അല്ലാതിരിക്കും അവർ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്ന ആൾ പിന്നെ പറയും ഏയ് നമ്മളമ്മ എന്ത് പ്രശ്നം നമ്മളമ്മ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളമ്മ കൂട്ടുകാരല്ലേ എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിലാവും കാരണം നരസിംഹ ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലേ വെച്ചേക്കത്തിൽ ഒന്നിനെയും ബാക്കി അതിനാൽ ഗണപതിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിഘ്ന ഹരത എന്നാണ് വിഘ്ന ഹരിക്കുന്നവൻ വിഘ്നം ദൂരീകരിക്കുന്നവൻ പക്ഷെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഘ്ന നാശകനാണ് വിഘ്നത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കത്തില്ല ആ രീതിയിൽ തകർത്ത് കളയുന്നതാണ് അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അതുകൊണ്ട് ഭക്തരുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഗുരുവായൂരപ്പൻ എടുക്കുന്ന രൂപമാണ് നരസിംഹ രൂപം അന്നേരം എല്ലാ ഭക്തരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു നരസിംഹ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അന്നേരം നരസിംഹ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണ് അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനം എടുത്തു അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ആലോചിച്ചു ഉഗ്ര നരസിംഹം തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് എങ്ങനെ ഉഗ്ര നടണം നല്ല ഉഗ്ര നരസിംഹം ആയിരിക്കണം അത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ കോപത്തോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു 
എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്ത രൂപം അതിഉഗ്ര രൂപം എന്നാലും ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നരസിംഹവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പെഷകാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പക്കാ ബ്രഹ്മചാരി നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ അന്നേരത്തേക്ക് ഉടൻ തന്നെ അവർ ആലോചിച്ചു ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഇരട്ട സഹോദരന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെഡിയാണോ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ കൊടുത്ത വാക്കിൻ്റെ മേൽ നരസിംഹവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആത്മതത്വ പ്രഭു അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കാഞ്ചീപുരത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ വിഗ്രഹമൊക്കെ കൊത്തുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രഗൽഭനായിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഈ ഒരു രൂപം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ ജീവനിൽ കൊതിയില്ലേ ഈ രൂപം തന്നെ വേണോ അറി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തീയിൽ ചാടാനാണോ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇതേപോലെ ഉഗ്ര നരസിംഹത്തിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അവസാനം ആ നാട് മുഴുവൻ മുടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പൂജ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നില്ല ഭഗവാൻ എല്ലാം പിന്നെ ശരിയാക്കി പിന്നെ പൂജ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വന്ന വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കൂ ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി വീണ്ടും വിട്ടു അവസാനം ഭക്തരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല നമുക്ക് വേണം വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഭഗവാൻ്റെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ത് എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുവിധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല പ്രാവശ്യം പോയി അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ ആ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ഗുരു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണ ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഭക്തരാണ് അവർ നരസിംഹവാൻ നല്ല പോലെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ലപോലെ ഭഗവാനെ നോക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗുരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയോ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കല്ല് കിട്ടണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും നരസിംഹവാനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു കല്ല് വേണ്ടേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ കാലം കല്ല് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തായി കല്ല് കിട്ടി ഇനി പണി തുടങ്ങണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പല ജോലിക്കാരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല അവസാനം ആയാലും മാറിക്കും മാറിക്കും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൈകളാൽ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ നരസിംഹ രൂപത്തെ കൊത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ആ രൂപം എൻ്റെ ജപമാല എന്നാലും ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അങ്ങ് കൊത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൊത്തിയെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹ് സമാധാനമായി എത്രയോ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല ഇനി സമാധാനമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങി എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പോവാം അല്ലെ കുറേ നാളായിട്ട് നാട്ടിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫോൺ വിളി കേൾക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വാ ഇവിടെ എല്ലാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കി അന്നേരം അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേ എന്താണ് ആ നരസിംഹവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഷെഡ് എല്ലാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഷെഡ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നരസിംഹവാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം തീ ഇല്ല പക്ഷെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം കത്തി കത്തി എല്ലാം ഇതായി അന്നേരത്ത് ഇദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് പോവാൻ തീർതിയല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങേ അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ആ ഒരു ഇവിടെ മായപ്പൂർ ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ആൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം മുടിച്ചു കളയും ഇതാണ് കണ്ടോ ആളിനെ കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ
ಶಿಲಟಂಕಾನಖಾನಿ ಇರಸಿಂಹ ಪರತು ನರಸಿಂಹ ಯತೋ ಯಥೋಯಾಮಿ ತೋ ನರಸಿಂಹ ಬಹಿರ್ ನರಸಿಂಹ ಹೃದ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಮದೀಂ ಶರಣ ಪ್ರತಿ ತವ ಕರ ಕಮಲ ಬರೇನಾಖ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗ ದಲಿತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ತನುಬೃಂಗ ಕೇಶವದ್ರೀತ ನರಹರಿ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ದೇ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ದೇ ನರಸಿಂಹ ದೇ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ದೇ ಜಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಜಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಜಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋಕುಮ್ಮೋ ಈ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ್ ತೊಟ್ಟೆಡುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಣ ಕಂಡೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ರೂಪವಾಣ ಕಂಡೋ ಅಂದರೆ ಲೋಕತ್ತೆಂಗು ಇಲ್ಲಾತ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಣ ಇದು ಅದಾಯ ತೂಣಲ್ ನಿಂದ ಎಡತ್ತು ಚಾಡಾನ್ ಹೋಗುವ ಒಂದು ರೂಪವಾಣ ಅದೊಂದು ನೀವು ಭಗವಾನೆ ನೋಕಿ ಕಳಿಞ್ಞಾಲ್ ಕಾಲಿಂಗನೆ ಮಡಕಿ ವಚಿರಿಕೆಯಾಣ ಈ ಸಿಂಹ ಚಾಡಾನ್ ಬೇಡಿ ನಿಕ್ಕಿದ ಮಾರಿ ಚಾಡಾನ್ ಬೇಡಿ ನಿಕ್ಕೆಯಾಣ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಭಗವಾನ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವಾಣ ಅಂದರ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ರೂಪವಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನಡೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆವಾಹನ ನಡೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಳನೆ ಆರು ವಿಳಿಚದೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಚದೂ ಇಲ್ಲ ಕೊತ್ತಿ ಎಡತ ಉಡನೆ ಆಳ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವಡೆ ಶೆಡ್ ಮುಳ್ಳ ಕತ್ತಿಚು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಯಪ್ಪಟ್ಟು ಪರಂಜ ಎಂಡ ಅಮ್ಮೋ ಆಳನೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಆಕಣ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಾನೆ ವಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಕಣ ಅಲ್ಲೇ ಆಳ ಇವಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ನಶಿಪಿಕಂ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿಟ್ಟು ಆಳನೆ ಅವಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಿ ಅವಡೆ ವಂಡಿ ಬಂದು ಅವಸಾನ ನೇತ್ರ ಉನ್ಮೇಲನ ಎಂದು ಪರಂದ ಒಂದು ಚಡಂಗ ಉಂಡು ಅದಾಯ್ದ ಭಗವಾನ ಕಣ್ಣು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನಡೆದಿನ ಶೇಷಂ ಕಣ್ಣು ತೊರಕುವ ಒಂದು ಇದುಂಡು ಕಣ್ಣು ಆ ಒಂದು ಇದ ಬರಕುವ ಒಂದು ಇದುಂಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕೊತ್ತಿ ಆಳು ಅಂಬಲದ ವರು ಅಂಗನೆ ಪೊದುವೆ ಚೆಯ್ಯುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ ಇದು ಇಂಗನೆ ವಿಗ್ರಹ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಗನೆ ವಂಡಿ ಇಂಗನೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ದು ಎಂದಪ್ಪೋ ಉಡನೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟಾಕ ಅದ್ದೇಹ ಪರಂಜು ಇನಿ ಞಾ ಅವಡೆ ವರುದ ಎಪ್ಪಾ ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪೇ ಕಣ್ಣು ವರಸೇಕ ಅಲ್ಲ ಞಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳೆ ಇನಿ ಭಗವಾನ ಅಡುತ್ತ ಎಂತಾ ಚೆಯ್ದು ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಂಜಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ವರಚಿಟ್ಟು ಆದ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟಾನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಾಹನ ಚೆಯ್ಯುದಿನ ಮುಂಬೈ ತಾನೆ ನೇತ್ರ ಉಡ್ಮೇಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂಗನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಯ್ತಾನ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ ಅವಡೆ ವರುದ ಅಂದ ಮುದ ಇಪ್ಪ ಅಂಬದ ವರ್ಷವಾಯಿ ಈ ಅಂಬದ ವರ್ಷವಾಯಿಟ್ಟು ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ ಪೊನ್ನು ಪೋಲೆ ನೋಕಿಯದ ಈ ಎರಟ ಸಹೋದರಮಾರ ಅವರೆ ಆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಅವರೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಲೋಕತ್ತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಗನೆ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿಮಾರ ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ವಳರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾನ ಅವರು ಆ ವೆಳ್ಳಪ್ಪಕ್ಕಂ ಬರು ಅವಡೆ ಮಾಯಪೂರ್ ವೆಳ್ಳಪ್ಪಕ್ಕಂ ಬಂದ ವೆಳ್ಳಮೆಲ್ಲ ನರಂಜ ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಅವಡೆ ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಆ ಮಾಧವಂಡೆ ತೃಪ್ಪಾದಂ ವರೆ ಗಂಗಾಜಲಂ ಬರು ಗಂಗಾಜಲಂ ಬಂದು ತೊಟ್ಟು ಕಳೆಯ ಪಿನ್ನೆ ಗಂಗೆ ಇಂಗೆ ತಾಳೋಟ್ಟು ಬರು ಅಂಗನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಶ್ಯವು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದ ಎಂಗನೆಯಾಣ ವೆಳ್ಳಪ್ಪಕ್ಕೂ ಆಣೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯಿ ವೇಂಡ ಪೊರೆ ಇವರು ವೆಳ್ಳ ವಳ್ಳತ್ತಿ ತೊಳೆಞ್ಞು ತೊಳೆಞ್ಞ ಭಗವಾನ ವೇಂಡಿಯುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೇದ್ಯಂ ಅದು ಇದು ಒಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾತ್ತಡಂ ಮುದ ತೊಡಗಿದಾನ ಅವಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ವೇರೆ ಒಂದು ಕುಡಿಲಾರನು ಅಂದ ಮುದ ಅವ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವ ತೊಡಗಿ ತೊಡಗಿ ಈ ಅಂಬದ ವರ್ಷವೂ ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಷನು ಆ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನು ಅವಡೆ ಚಿತ್ರ ಞಾನ್ ಕಾಣಿಕ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರನ್ಮಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರ್ಕೂ ವಲ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನಮಾನ ಇಂಗನೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಭಕ್ತನೊಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆ ಕುರಿಚ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಪರಂಜಾಲು
കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സോറി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല എൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് നോക്കാം യെസ് ദയവാണ് അദ്ദേഹം എന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പങ്കജാങ്കരി ദാസ് എന്നാലും ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ജനനിവാസ് പ്രഭു ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു ഭഗവാൻ്റെ സേവനം അമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇത് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പടമാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ പടമോ കണ്ടോ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര തമാശയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര സ്നേഹം രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഗുരുദേവ് ജയപതാക സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തി വരുമെന്നുള്ള എന്ത് പറയാനല്ലേ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ഇദ്ദേഹം അമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത്രയും ഡെഡിക്കേ സാലറി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ യു കെയിൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അവർ ഈ ബംഗാളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മായപ്പൂരിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അമ്പത് വർഷം എന്താണ് ആ ഒരു തപസ്യ എന്താണ് ഒരു ഭക്തി ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാനേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ഇവരൊക്കെ ഫോറൻ ശരീരത്തിൽ ജനിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാജിയുടെ ആ മിഷനിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഭുപാജി എടുത്ത് തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതി പ്രകൽപ്പൻ പ്രഭുപാൻ്റെ എല്ലാം എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുവാണ് ഇങ്ങനെ തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറയുവാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാജി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് അവർ നല്ല സേവനത്തിന് നല്ല ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു ആ വെരി നൈസ് നല്ല ആൾക്കാരാണ് അവർ തന്നെ പൂജ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാലേ പ്രഭുപാദ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നാലും ഇവരൊന്നും സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരിലൂടെ ലോകത്തിലൊരു പ്രചരണം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് പ്രഭാത് ആദ്യമേ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സ് മുതലേ പ്രഭുപാത് ആഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഇന്ത്യക്കാരാരും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ല പ്രഭുപാതിന് അന്നേരം ഭഗവാൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ പാർശ്വതരെ അയക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ഗുരുദേവാണെങ്കിലും യേശുവിനെ ശ്രാന്തം മഹാരാജും അങ്ങനെ എത്രയോ എത്ര ഭക്തി വികാസ് മഹാരാജും ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യരും പ്രഗൽഭരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യരും സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല അവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ്റെ പാർശ്വതരാണ് അവരെല്ലാം പ്രഭുപാദിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ കേൾക്കുമോ അമ്പത് വർഷമൊക്കെ ഒരിടത്ത് സേവനം ചെയ്യാൻ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയോടു കൂടി അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു നമസ്കരിക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ എന്നാൽ ആ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും ഇന്നലെ ലോകം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു കാരണം ഇതിൽ ഈ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും പങ്കജാങ്കരി പ്രഭു നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അന്നേരം പൊതുവെ ആര് ലോകം വിട്ടാലും നമ്മൾ കരയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കരച്ചിലല്ല ആ ഒരു ഭക്തൻ തിരിച്ച് ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിനി ആ ഈ ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഒരു സത്സംഗം ഇനി എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിഷമം നമുക്ക് തോന്നും അന്നേരം നരസിംഹാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം അവരാണ് പൂജ തുടങ്ങിയത് അന്നേരം തുടക്കത്തിലൊക്കെ അതേപോലെ ആ ഒരു ഭക്തനെ അന്നേരം ആ ഒരു പൂജ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഭക്തനെ കിട്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നരസിംഹാൻ്റെ ഇങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠ ഉഗ്ര നരസിംഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്നേരം കൈയ്യട്ട് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം വിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്നെ ഇത്രയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു നരസിംഹൻ തന്നെ ചോദിക്കും പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തോളയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് എന്നെ ഇത്രയും പേടി ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ്റെ കൈകളുടെ നഖം കൊണ്ട് ഒരു പാടും കൂടെ വന്നിരുന്നു നാലു ചോറ് ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് പറയാനാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരിക്കൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരിക്കൽ യു കെ ലണ്ടനിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു ഭക്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ വളരെ സിവിയർ കേസായിരുന്നു യൂട്രസിലുള്ള ക്യാൻസറായിരുന്നു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് അത് ശരീരം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡായി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് നടന്നെന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറാണ് അന്നേരത്തേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു മായപ്പൂരിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മായപ്പൂരിൽ ഒരു പൂജാരി എടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നരസിംഹാനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അന്നേരം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പങ്കജാങ്കരി പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അന്നേരം പങ്കജാങ്കരി പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയെടുത്തു പേര് എന്താണ് പേരെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പേരെടുത്തിയിട്ട ശേഷം നരസിംഹവാൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്ര മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർജറി കഴിഞ്ഞു സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ഇവർ പറയുകയാണ് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ നേരിട്ട് മുന്നിൽ വന്നു പ്രഹ്ലാദൻ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ്റെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നേരം അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ലേഡിയുടെ ഉള്ളിൽ
ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ലെവലേഷൻ പോലുമില്ല അവർ ഈ കേസ് ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയത്തില്ല ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ വരെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ നരസിംഹവാൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും നരസിംഹവാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പിന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ് ജലനിവാസ് പ്രഭുവും പങ്കജാങ്കരി പ്രഭുവും അന്നേരം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം അന്നേരം അതിൽ നിന്നും പങ്കജാങ്കരി പ്രഭു ഇന്നലെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ദിവസവും അന്നേരം ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവലൊക്കെ കുറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ പല രീതിയിലും അനുഭവപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു മന്ദഹാസം ആ ഒരു ചിരി സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം ആ ഒരു മുഖം കാണുമ്പോഴേ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ ചോദിച്ചു ഇസ്കോണായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വലിയൊരു തിളക്കമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ശാന്തയോട് ശാന്തതയോടു കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ആനന്ദത്തിന് കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജീവി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആകൃഷ്ടരായി പോകും അത്രയ്ക്ക് വളരെ അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം അത് അതൊക്കെ വലിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയൊക്കെ കാണുന്നതും അവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ വലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രചോദനമാണ് അന്നേരം ആ ഒരു ഭക്തൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോയ ദിവസമാണ് ഇന്നലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് വിഷമമായിരുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഭഗവാൻ്റെ അടുത്തേക്കാണല്ലോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നത് അന്നേരം ഇത്രയെങ്കിലും ദിവസം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം ആനന്ദം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹരികൃഷ്ണൻ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കീ ജയ ശ്രീപ്രഭാത് കീ ജയ ഇന്ന് നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സത്സംഗത്തിൽ കാണാം ഹരികൃഷ്ണൻ